সেই গার্জিয়ান তো দায়িত্ব ছিল পুরার কাছ থেকে হিসাব নেওয়া তুমি কয় টাকা বেতন পাও হ্যাঁ কয় টাকা বেতন পাও এই যে আমাকে হজ করার জন্য সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা দিলে কোথায় পাইলে টাকা এই যে জমি কিনলে টাকা পাইলে কোথায় ঢাকা সরে ফিলাত কিনলে টাকা কোন জায়গা পাইলে হিসাব নেওয়া দরকার ছিল ঠিক না হ্যাঁ বাড়ি তো তিনতলা বিল্ডিং এলাকায় যদি কেউ কয় জমি বিক্রি করব ওর উপরে টাকা দিয়ে জমি কেনার মতো মানুষ ওই এলাকায় বর্তমানে নাই ঠিক না আরে কাস্টম অফিসার বোঝেন না বিরিপ কেস বইরে বইরে ভাইকানা নিয়ে আসে ভাইকানা বিরিপ কেস বইরে নিয়ে আসে কি কথা ঠিক না কিন্তু গার্জিয়ানের খবর আছে কি আমার দিন গার্জিয়ানের গোষ্ঠী তোর ফোলার হিসেব নাও না তুই টাহা পালেই খুশি কি খুশি টাহা দেয় ফোলায় ফোলা হইলো তিন ডি একটারে বানাইছে রাম আলেম মালানা সাব মাদ্রা সাই সাক্ষ্য কথা করে কয় পয়সা বেতন ভাই বাপের ঠিক মতো টাকা পয়সা দিতে পারে না মাঝে মাঝে কিছু কিছু দেয় এতে বাপ উপলার আলেম মালানা সাহেবের দেখতেও পারে না বাপ আর আর একটারে মানে জেনারেল লাইনে পড়াই সে ওইটা হচ্ছে কাস্টম অফিসার ওইটা কাস্টম অফিসার ও বিরিপ কেস বেরিয়ে বেরিয়ে টাহা নিয়ে আসে বাপে যদি টাহা চায় বাজার করার জন্য বান্ডিল দূরে বাইর করে বাপের হাতে দিয়ে দেয় আর অভাব তো নাই টাকার দেবে না কাকি কন আর বাপু খুশি পুলাই টাহা দেয় ওরে খুশি পুলার উপরে তোর খুশি সুইটে যাবে রে বিয়ে কেউ তোর খুশি সুইটে যাবে কি আমাদের দিন খারাপ লাগতেছে নাকি খারাপ লাগে বাজান হ্যাঁ আজকে কোন গার্জিয়ান হিসাব নেয় না পুলার কাছ থেকে তবলিগের মোবালেগের গোষ্ঠী ওই হিসাব নেয় না সর মুনার মুরিদের গোষ্ঠী ওই হিসাব নেয় না পুলার কাছ থেকে আসি সাহেব ওই হিসাব নেয় না ও মুফতি মুহাদ্দিস ওই হিসাব নেয় না পুলার কাছ থেকে যে তুমি কয় টাকা বেতন পাও যে টাকা খরচ করত যদি দাঁড়ছে পাইতেছো কোথায় টাকা হিসাব দাও কোন গার্জিয়ান আজকে হিসাব নেই না আমরা খালি টাকা পালেই খুশি নাকি কা আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুক আরে জোরে কর না আরো গর্ব করে কয় আমার ফোলা বেতন আর কয় পয়সা পায় উপরি তুই যথেষ্ট উপরি ভাই যথেষ্ট উপরি ইনকাম উপরি তোর উপরি ছুটে যাবে রে বিয়ে কেল ভাই কানা খাওয়া বাইরেই যাবে কি আমাদের দিন খারাপ লাগে নাকি হ্যাঁ খারাপ লাগলে কিছু করার নাই বাজান জাহান থেকে বাঁচানোর জন্য বলতেছি পাও ধরে বলতেছি এখনো সময় আছে ফেরেন এখনো সময় আছে ফেরেন তহবা করেন তহবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেবে আশার বাণী শোনাইছি কোরআনের পাকে লা তাক না তুমি রহমতিলা বান্দা আমার রহমত থেকে নইরা শেষ না এতদিন উল্টা পাল্টা চলছিস তহবা করে সিধা হয়ে যা তো তহবা করতে দেরি হবে আমি আল্লাহ তোকে মাফ করতে দেরি করব না जिंदगी खाइए काटबे ना खाए काटवे एक सेकेंड आगे मरबे ना एक सेकेंड आगे मारा जा महिला बैसे ना गल्प शुरू कर मुखटा बंद रखो मागो कबीरा गुना कमाई करना नारी कण्ठ पर्दा गोष्टी খারাপ লাগতেছে আপনাদের খারাপ লাগে বাজান এই যে চাকরি বাকরি করতেছি রসুলের তরিকার খেলা বাজানে চাকরি হয়ে যাচ্ছে না ফরমানি এই চাকরির কারণে কি আমাকে আমাকে জাহান নামে যাওয়া লাগবে কারণ ইবাদতের পরিণতি জান না আর না ফরমানির পরিণতি কিন্তু জাহান নাম ঠিক কিনা জোরে বলেন ও বাজান আলোচনা করতেছে এলাপাক সৃষ্টি করেছিল লাড়িয়া বুধু না একমাত্র ইবাদতের জন্য এই প্রসঙ্গে এতক্ষণ আলোচনা করতেছিলাম যেই কাদের মধ্যে রসুলের তরিকা ছোট রসুলের তরিকাও কিনে ইবাদত হবে আর রসুলের তরিকার খেলা বলে ওটা আল্লাহ না ফরমানি হবে ঠিক কিনা জোরে বলেন এই প্রসঙ্গে বলতেছিলাম পায়খানা প্রসাব রসুলের তরিকা হলে ইবাদত হবে ঘুম রসুলের তরিকা হলে ইবাদত হবে খানা রসুলের তরিকায় হলে ইবাদত হবে ব্যবসা রসুলের তরিকায় হলে ইবাদত হবে চাকরি রসুলের তরিকায় হলে ইবাদত হবে ঠিক কিনা ধরে বলেন রাজনীতি কার তরিকায় হওয়া লাগবে বাজান হ্যাঁ আমরা অনেকে রাজনীতি করি করি না করেন রাজনীতি নিষেধ করি না কিন্তু আমার আল্লাহ পাক আপনাকে রাজনীতি করার জন্য সৃষ্টি করে নাই সৃষ্টি করে সিল্লা লিয়া বুদ্ধুন একমাত্র ইবাদতের জন্য অর্থাৎ রাজনীতি যদি করা লাগে ইবাদত বানাইয়া করা লাগবে আর ইবাদত তখনই হবে রসুলের তরিকায় যখন রাজনীতি হবে ঠিক না রাজনীতির মধ্যে রসুলের তরিকা আছে তো রসুল রাজনীতি করেছেন তো 
রসুল শুধু রাজনীতি করেছেন তা না বাজান রসুল মার রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন ঠিক কিনা শুধু রসুল একা নন রসুলের সব থেকে কাছের চারজন মানুষ হজরত আবু বকর ওমর ওসমান আলী রাদি আল্লাহ আনহুমা চারজনই রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন ঠিক কিনা যারা বলেন ঠিক কিনা তাহলে দেখা যায় রসুলও রাজনীতি করেছেন সাহাবাই কেন রাজনীতি করেছেন ঠিক না আসলে কিন্তু ওটা তাদের রাজনীতি ছিল না ওটাও ছিল তাদের ইবাদত আর প্রকৃত পাকাল্লা দিন আল্লাহ জমিনে বাস্তবায়নের জন্য যেই চেষ্টা মেহনত আন্দোলন সংগ্রাম এগুলো সব কিন্তু ইবাদত ঠিক কি না যারা বলেন ঠিক কি না আর আল্লাহ পাকে একমাত্র ইবাদত জন্য সৃষ্টি করেছে অথবা রাজনীতি করা যদি লাগে ইবাদত বানাইয়া করা লাগবে ঠিক না যারা বলে তাহলে রসুল রাজনীতি করেছেন নাকি কার কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের ধারণা হয়ে গেছে রাজনীতি করবে খালি দাঁড়াই মতো দাঁড়িয়ে সার গোষ্ঠী উজুর রাবার রাজনীতি করবে কেন নাকি কার রাজনীতি করে না উডারে আলেম কলিও গুনা হবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়মের চেষ্টা যে করে না সে কখনো রসুলের ওয়ারিশ হতে পারে না ঠিক কিনা ধরে বলেন ঠিক কিনা শুধু আলেমরাই করবে তা না প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য ইসলামী রাজনীতি করা ফরজ ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে আমি চেষ্টা করা কি ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে আমি চেষ্টা করা কি অতএব প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য ইসলামী রাজনীতি করা ফরজ কিন্তু আমাদের দেশের সমস্যা হয়ে গেছে অনেক আলেম হল আমরা কয় আমরা রাজনীতি পছন্দ করি না কত পিস সাহেব রকম আমরা রাজনীতি পছন্দ করি না কয় না রসুলের আদনাকটা কাজকে দিকে অপছন্দ করে ওটা বিনা দলিলে কাফের দলিল লাগবে না বিনা দলিলে একজন মুসলমান সারা জীবন টুপি কোনো দিন মাথায় দেয় না এই জন্য তার ইমান চলে যাবে না যখনই বলবে আমি টুপি পছন্দ করি না ওটা বেইমান সাথে সাথে বেইমান একজন মুসলমান জুব্বা কোনো দিন গাই দেয় না এই জন্য তার ইমান চলে যাবে না যদি বলে আমি জুব্বা পছন্দ করি না সাথে সাথে বেইমান হয়ে যাবে সাথে সাথে একজন মুসলমান সারা জীবন দাঁড়ি কোনো দিন রাখে নাই এতে গুণাগার হবে কিন্তু ইমান চলে যাবে না যদি বলে আমি দাঁড়ি পছন্দ করি না বিনা দলিলে কাফের ওটা বিনা দলিলে ঠিক তদ্রূপ একজন মুসলমান কোনো কারণবশত রাজনীতি করে নাই বা করতে পারে নাই এতে গুণাগার হবে কিন্তু ইমান চলে যাবে না যদি বলে আমি রাজনীতি পছন্দ করি না ওটা বিনা দলিলে কাফের তাহলে হইলেও কাফের মুফতি মুহাদিস হইলেও কাফের আর পিসাবো শয়তান আবার পিসাব হইছে কেমন ওরা তো কাফের হ্যাঁ যে রসুলের কাজ অপছন্দ করে রসুলের কাজ অপছন্দ করে ও বদমাইশ তো কাফের ওটা আবার পিরায় কেমন হ্যাঁ খেয়াল থাকবে আপনাদের খেয়াল থাকবে তো ও বাজান আমার পরিচয় তো জানেন আপনারা জানেন না আল্লাহ পাক আপনাদের বলতো মুসলমানের ঘরে আমাকে জন্ম দেন না এলা হিন্দুর ঘরে জন্ম দিয়েছিলেন আর হিন্দু অবস্থায় আমি ছাত্র লীগের জেলা সেক্রেটারি ছিলাম ছাত্র লীগের কলেজের ভিপি ছিলাম আমি মাগুরা গভর্নমেন্ট কলেজের ভিপি ছিলাম ছাত্র লীগের প্যানেল থেকে কলেজের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলাম আজকে ওদের আওয়ামী লীগ করতাম আজকে বড় মাপের মন্ত্রী হতাম বড় মাপের মন্ত্রী হতাম বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছের মানুষ ছিলাম এক সময় আমি খুব কাছের মানুষ আজকে দল ক্ষমতা আমি সব দল করতে পারতেছি না কারণটা কি কারণ একটাই কারণ একটাই আমি যখন কাফের ছিলাম কুফরি মতবাদকে আমি রাজনীতি করেছি কিন্তু এখন তো আমি মুসলমান এখন আর কুফরি মতবাদকে আমি চেষ্টা আমি করতে পারি না এখন আল্লাহ দিনকে আমি চেষ্টা করা আমার জন্য ফরজ কুফরি কুফরি মতবাদ কামে লড়াই করবে যারা কাফের তারা আর যে মুসলমান সে ইসলাম কামে চেষ্টা করবে ঠিক কিনা আমি যতদিন কাফের ছিলাম হিন্দু ছিলাম ততদিন করেছিলাম কি তাই আমি মুসলমান এখন আমার চেষ্টা হবে আল্লাহ জমিন আল্লাহ দিন কেমনে কায়েম করা যায় আওয়ামী লীগ আমার দুশ্মন না বিএনপিও আমার দুশ্মন না জাতীয় পার্টিও আমার দুশ্মন না ও সময় দল যারা করতে তারা তো আমারই কলমপর্ণওয়ালা মুসলমান ভাই ঠিক না তাদের ভিতরে দিনের বুঝ নাই তাই তারা কুফরি মতবাদের পিছনে ছুটতেছে যদি দিনের বুঝ থাকতো কোনো মুসলমান কুফরি মতবাদকে আমি চেষ্টা করতে পারতো না ঠিক কি না যারা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইদেরকে একটু বুঝ দিয়ে ওই কুফরি মতবাদের পিছন থেকে ফেরানোর জন্য চেষ্টা করি এটা আমার ক্ষুদ্র চেষ্টা আর কি আল্লাহ পাক যেন আমার এই চেষ্টা কবুল করে দোয়া করবেন কি বলেন আপনারা হ্যাঁ আজকে গণতন্ত্র কায়মের জন্য মুসলমান সন্তান একটা জীবন দিয়ে দিচ্ছে গণতন্ত্র কায়মের জন্য জীবন দিয়ে দিচ্ছে ঠিক না গণতন্ত্র ইসলামী মতবাদ বা কুফরি মতবাদ ইসলামী মতবাদ বা কুফরি মতবাদ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আব্রাহাম লিঙ্কন নাম শুনেছেন আপনারা আব্রাহাম লিঙ্কনের নাম শুনেছেন আমেরিকার দশম প্রেসিডেন্ট ছিল আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার দশম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন তার প্রতিষ্ঠিত মতবাদ হল গণতন্ত্র এই আব্রাহাম লিঙ্কন কি ইসলামের বন্ধু না শত্রু ছিল ইসলামের বন্ধু না শত্রু ছিল বিশ্বের ভিতরে দুনিয়া সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত যত ইসলাম বিদ্বেষী মানুষ জন্ম নিয়েছে তার ভিতরে অন্যতম একজন ছিল আব্রাহাম লিঙ্কন 
আর তার প্রতিষ্ঠিত মতবাদের গণতন্ত্র গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো জনগণ সমস্ত ক্ষমতার উৎস বাই দ্য পিপুল ফর দ্য পিপুল অফ দ্য পিপিল এটা গণতন্ত্রের মূল থিওরি ঠিক না আর আল্লাহর কোরআন কি কা मुसलमान कल्ला के बाद दिए जनगण के क्षमत उत्स मन करते ठीक जरा ठीक क्या सब बड़ कथा एक प्रश्न अपने আজ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে কোনো কাফের কোনো দিন ইসলাম কামের চেষ্টা করেছে সারা দুনিয়া ব্যাপী চ্যালেঞ্জ দিলাম আমি একজন কাফেরের নাম বলেন তো যে ইসলাম কামের চেষ্টা করেছে ওদের নীতি ঠিক আছে কাফেরদের নীতি ঠিক আছে ওরা ইসলাম কামের চেষ্টা করে নাই কোনো দিন করবেও না কিন্তু আমরা মুসলমানের বাচ্চা আমাদের নীতির কোনো ঠিক না দাবি করি মুসলমান বুঝলে অথচ কুফরি মতবাদ কায়েমের জন্য জান পান দিয়ে চেষ্টা করি ঠিক না এ জোরে কান ঠিক কি না আশ্চর্য লাগে আমার কাছে কোনো কাফের আমার ইসলাম কামের চেষ্টা করে না কোনো দিন আমি একজন মুসলমান আমি কেন কুফরি মতবাদ কায়েমের চেষ্টা করবো বলে আমরা মুসলমান না কাফের इसलम चरित्रपक्षे क রসুলের দরবারে মুনাফিকরা যখন থাকতো রসুলকে ইসলামের বিজয় জয় জয়কার স্লোগান দিত ইসলামের পক্ষে ঠিক না যেই রসুলের দরবার থেকে বের হয়ে যাইত ইসলামকে ধ্বংস করার পায় তারা শুরু করতো ঠিক কিনা তারা বলেন ঠিক কিনা এটা মুনাফিকের চর্চ কখন ইসলামের পক্ষে কখনো বিপক্ষে আর যে মমিন সে সদা সর্বদ ইসলামের পক্ষে থাকবে ঠিক কিনা তা আমরা মমিন না মুনাফিক মমিন না মুনাফিক যদি মমিন হয়ে থাকে সদা সর্বদ ইসলামের পক্ষে থাকা লাগবে ও আজমাফিল ইসলামের পক্ষে আচলে স্লোগান দেব ভোট কেন্দ্র সেই হাত দেয় ইসলামের পক্ষে সিল মারতে হবে তবেই আমি মমিন ঠিক না ও আজমাফিল ইসলামের পক্ষে আচলে স্লোগান মারবো আর ভোট কেন্দ্র ইসলামের বিপক্ষে সিল মারবো আমি হলাম তাজা মুনাফিক তাজা মুনাফিক ঠিক আল্লাহ পাক সকলকে সহিহ বুজদান করুক জোর বলেন আমিন আমিন ওবা জান আওয়ামী লীগ কিন্তু আমার মহব্বতের দল অনেকে মনে করে আমি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে করি না আমি আওয়ামী লীগের জন্য দোয়া করি সবসময় আল্লাহ আমার আমি মহব্বতের দলকে কুফুরি মতবাদের পিছন থেকে ফিরাইয়ে ইসলামের ছায়াতলে এনে দাও আমার মহব্বতের দলে যেন আমি আবার যোগ দিতে পারি আমি সবসময় দোয়া করি আওয়ামী লীগের জন্য আমি বিরোধিতা করি না আজকে দল ক্ষমতায় আজকে দল ক্ষমতায় আমি সে দল করতে পারি না আমার মনে কত ব্যথা তো আপনারা জানেন না যে দলের জন্য মানুষের হাতে মার খাইছি নিজে মানুষকে পিটাইছি বাপের লক্ষ লক্ষ টাকা দলের পিছনে খরচ করছি যেই দলের পিছনে আরে এখন তো দল ক্ষমতায় গেছে আপনি দলে যোগ দিয়ে না পিত হইছেন চিনি নি আপনারে এখন দলে যোগ দিয়ে না পিত হইছেন আবার দলের ক্ষমতা গুলি পাল্টিও মারবেন তাও জানি কি কান কিন্তু যখন দলের দূর দিন ছিল শেখ মুজিবের ইন্তেকালের পরে দীর্ঘ দিন দল ক্ষমতায় যায় নাই কত দূর দিন ছিল দলের তখন আমরা হাল ধরে রাখছিলাম দলের আমরা এখন ক্ষমতায় তারপরও করতে পারতেছে না কারণ একটাই তারা গণতন্ত্র কায়মে রাজনীতি করে কুফরি মতবাদ কায়মে রাজনীতি করে ওই গণতন্ত্র বাদ দিয়ে আজকে ইসলামের ম্যান্ডেটের ঘোষণা আজকে দেবে আওয়ামী লীগ আজকে ইসলামী ম্যান্ডেটের ঘোষণা দেবে দেখবেন আমি কালকে আবার আওয়ামী লীগের যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগের গোলাম হয়ে গেছি ঠিক হন আপনার শুধু আওয়ামী লীগ না বিএনপি আসুক ইসলামের ম্যান্ডেট নিয়ে ময়দানে আমি বিএনপিও করতে পারবো জাতীয় পার্টি আসুক জাতীয় পার্টিও করতে পারবো কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ওরা কুফরি মতবাদ কায়মে রাজনীতি করবে আমি আর ওদেরকে সমর্থন দিতে পারবো না কারণ আমি এখনো মুসলমান আমি কাফের নই যে সমস্ত দল কুফরি মতবাদ কামের রাজনীতি করে কোন মুসলমান সে সমস্ত দলকে সমর্থন দিতে পারে না আর কুফরি মতবাদ কায়মের দলকে যারা সমর্থন দেয় কসম খোদার কসম খোদার হতে পারে হাজি সাহেব বা তাবলিগের মোবালেক বা কোনো হক্কানি পীরের মুরিদ বা মুফতি বা মহাদিস কিন্তু উনি মুসলমান না উনি যদি মুসলমান হতেন কুফরি মতবাদের দলকে কখনো ভোট দিতে পারতেন না সমর্থন দিতে পারতেন না আল্লাহ পাক সকলকে সহি বুঝদান করুক খারাপ লাগতেছে মনে হয় নাকি খারাপ লাগে বাজা যে রসুলের তরিকার খেলাপ রাজনীতি করতেছি বাজান আমার এই রাজনীতি হয়ে যাচ্ছে না ফরমানি এই রাজনীতির কারণে কি আমাকে আমাকে জাহান নামে যা লাগবে কারণ ইবাদতের পরিণতি জান্নাত আর না ফরমানির পরিণতি কিন্তু জাহান নাম ঠিক কিনা জোরে বলেন জোরে বলেন ঠিক কিনা 
সরমনার পিসাব রাজনীতি করে তো তার বাড়ি গন্ধ অনেকে দেখতে পারে না রাজনীতি করে বলে পিসাব মানুষ রাজনীতি করবে কা পিসাবরা আল্লাহ বিল্লাহ করবে তসবিহ টেপে বইয়ে বইয়ে পিসাব আর রাজনীতি করবে কা এই বিয়াকেলের গোষ্ঠী রাজনীতি রসুল করেছে রসুল তো পিসাব বড় নাকি হ্যাঁ রসুল যদি রাজনীতি করতে পারে পিসাব কোন ছাতা পিসাব কোন ছাতা ও রাজনীতি করে বুঝলেই পীর রাজনীতি না করলে ওরা শয়তান ওরা আবার পীর মানে কি ধরে সরমনার পিসাব খাঁটি না এবে রসুল এই জনিসে রাজনীতি করে খাটি না এবে রসুল এই কারণে সে রাজনীতি করে বোঝেন না আল্লাহ পাক সকলকে সহি বুঝদান করুক আরে জোরে কর না আমিনও কয় না যদি কবুল হয়ে যায় কার বাদ দেখছে না ও বাজে না তো কোন আলোচনা করতেছি যেই কাদের মধ্যে রসুলের তরিকা আছে ওটা রসুলের তরিকা কেলে ইবাদত হবে আর রসুলের তরিকার খেলা বলে ওটা আল্লাহ নাফরমানি হবে ঠিক কিনা জোরে বলেন আর একটা কথা স্মরণ রাখতে বলেছিলাম বাজান যেই কাদের মধ্যে রসুলের তরিকা খুঁজে পাওয়া যায় না রসুল যেটা করেন না বা করতে বলেন নাই ওইটাকে কখন ইবাদত বানানো সম্ভব না ওটা হলো ডাইরেক্ট নাফরমানি মৌসুমের কাছে কখনো যাইতে পারে না ঠিক কিনা জোরে বলেন যদি কেউ মনে করে সুদ খাবো এর মধ্যে রসুলের তরিকা খুঁজে পাওয়া যাবে তা মুসলমান সুদের কাছে যাইতে পারে আমার যা মনে হয় বর্তমান সমাজে সুদখর বাদ দিলে মানুষ খুঁজে পাওয়া কষ্ট হবে ঠিক কিনা ধরে বলে ওই দেখেন ধনী লেভেলের মানুষ দ্বারা প্রত্যেকের ব্যাংকে সুদ অ্যাকাউন্ট আছে বড় লোকের গোষ্ঠী ব্যাংকের টাকা জমা রেখে রেখে ব্যাংকের থেকে সুদ খাইতেছে ঠিক না আর না হলে দেখবেন ধনী লেভেলের মানুষ যারা ব্যাংকের থেকে লোন নেয় বিভিন্নভাবে সিসি লোন নিয়ে ব্যবসা করতেছে হাউস লোন নিয়ে বাড়ি করতেছে কৃষি লোন নিয়ে চাষবাস করে ফার্ম করে বিভিন্ন কায়দায় ব্যাংকের সুদ দেয় ঠিক কিনা জোরে বলেন হ্যাঁ বড় লোকের গোষ্ঠী ব্যাংকের থেকে সুদ খায় না ব্যাংকের সুদ দেয় আর তারা গরিব মানুষ ব্যাংকে যাওয়ার ক্ষমতা নাই ও রাজকে বউ লাগা দিছে গ্রামীণ ব্যাংকের সমিতির মধ্যে ব্যারাকের সমিতি আশার সমিতি প্রশিকার সমিতি বিভিন্ন এনজিও সমিতির মধ্যে সুদের মধ্যে বড় ডুবাই দিছে ঠিক কিনা জোরে বলে জোরে বলেন ঠিক কিনা আবার কিছু কিছু বিয়ার তেল মার্কা মুসলমান পাওয়া যায় বিভিন্ন এলাকায় আপনাদের এলাকায় না থাকতে পারে আমার এলাকায় আছে শতকরা হারে টাকা লাগায় শতকরা দশ টাকা হাজারে একশো টাকা এ দেশেও আসে নি এ দেশেও আসে এ দেশেও আসে বাবাজিরা ভালো করে বোঝেন ওই ব্যাংকের সুদো সুদ এনজিও সুদো সুদ ওই শতকরা হারে টাকা লাগাইছেন ওটাও কিন্তু সুদ আর সুদের গুণা কতটুকু ভালো করে বোঝেন রসুল আমার হাদিসের ভিতর বয়ান করেছেন সূর্য দেয় সূর্যে নেয় সুদে যে হিসাব লাগে এবং সুদের ব্যাপারে যদি কেউ সাক্ষী থাকে চারজনের গুণা হলো সমান রসুল বলেন সুদ দেনাওয়ালা নেওয়ালা লিখনওয়ালা সাক্ষী চারজন সমান অপরাধী এদের গুণা কতটুকু অন্য হাদিসের মধ্যে রসুল বয়ান করেছেন সুদের গুণার স্তরে হলো সত্তরটা কয়টা জোরে বলেন কয়টা রসুল বলেন সুদের দ্বারা সত্তর প্রকার গুণা হয় আর সত্তর প্রকার গুণার মধ্যে ছোট গুণার কথা রসুল বলেছেন যদি নারী হয়ে সুদ দেয় বা সুদ খায় কাবা ঘরে ভিতরে নিজের জন্মদাতা পিতার সঙ্গে জিনা করার সমতল গুণা হয় চিৎকার দে বলেন না উজিল্লা আর যদি পুরুষের সুদ দেয় বা সুদ খায় ওই কাবা ঘরে ভিতরে নিজের গর্ভদান নিয়ে মার সঙ্গে জিনা করার সমতল গুণা হয় চিৎকার দে বলেন না উজিল্লা এই কাবা ঘরে ভিতরে নিজের মা বাপের সঙ্গে জিনা করার গুণা হলো সুদের সত্যটা গুণার মধ্যে সব থেকে ছোট গুণা আর সত্যটা গুণার মধ্যে বড় গুণা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ পাক মতার রসুলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা চিৎকার দে বলেন না উজবিল্লাহ অন্য হাদিসের মধ্যে রসুল বয়ান করছেন এক দের হাম আরবের এক দের হাম সমান সমান ওই জমানাই ছিল আমাদের দেশের মাত্র সোয়া চারে না অথবা একত্রিশ পয়সা পরিমাণে রসুল বলেন এই সোয়া চারে না বা একত্রিশ পয়সা পরিমাণ অর্থাৎ এক দের হাম পরিমাণে সুদ যদি কেউ দেয় বা খায় কম পক্ষে ছত্রিশ বার কয়বা মুখস্থ করেন কয়বার রসুল বলেন একদের হাম সুদের পরিবর্তে কমপক্ষে ছত্রিশ বার নিজের মা বাপের সঙ্গে জিনা করা সমতল গুণা হয় চিৎকার দিয়ে বলেন না উজবিল্লা আচ্ছা বলেন কোনো মুসলমান নর নারী মা বাপের সঙ্গে জিনা করতে পারে কোন ইহুদি না সারা পারে কিন্তু আমরা মুসলমানের গোষ্ঠীকে তাই করতেছি স্ত্রীকে দিয়ে সমিতি করায় সুদে টাকা আনাইয়ে ওই স্ত্রীকে তার বাপের সঙ্গে জিনা করাইতেছি কোথায় রাখছি কথা হ্যাঁ রসুল বলেন এক দেখাম সুদের পরিবর্তে কমপক্ষে ছত্রিশ বার নিজের মা বাপের সঙ্গে জিনা করার সমতল গুণা হয় চিৎকার দে বলেন না উজবিল্লাহ আচ্ছা বলেন কোনো মুসলমান নর নারী মা বাপের সঙ্গে জিনা করতে পারে কিন্তু আমরা মুসলমানের গুষ্টি তাই করতেছি বৌরি দিয়ে সমিতি করাই সুদি টাকা আনাইয়ে স্ত্রীকে তার বাপের সঙ্গে জিনা করাইতেছি আর আমি বি এক কেল ওই সুদি টাকা খাইয়ে আমার মার সাথে জিনা করতেছি এ মুসলমানের পাও দুই কেন ধরে কচি পাও দুই কেন ধরে যদি কোনো প্রকার সুদের সঙ্গে কারো সম্পর্ক থাকে তাও বা করেন যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে মন চায় না সুদের সঙ্গে জড়িত থাকে যদি মারা যান কসম খোদার কিয়ামতের ময়দানে জান্নাতের গিরানো আপনার নাকে পৌঁছাবে না জান্নাতের গিরানো ভাবেন না কিয়ামতের দিন পাও ধরে করে
ওই সময় মরা মুরগি যদি পায় যতটুকু পরিমাণে খাইলে তার জান বাঁচে অতটুকু পরিমাণে মরা মুরগির গোস্ত খাওয়া তার জন্য জায়েজ শুয়রের গোস্ত যদি পায় যতটুকু খাইলে জান বাঁচে অতটুকু পরিমাণে শুয়রের গোস্ত খাওয়া সময় মুসলমানের জন্য জায়েজ ওই পরিস্থিতিতে মরা গরু মরা মুরগি বা শুয়রের গোস্ত খাইও যদি জান বাঁচানো লাগে মুসলমান তাও লাগা বাঁচাইতে পারবে কিন্তু ওই অবস্থায় সুদে টাকার কাছে কোনো মুসলমান যাইতে পারবে না সুদা তো নিকৃষ্ট জিনিস কোন বিয়া কেলে গুষ্টি কথা কয় জায়গা দেখেন দি এ কোন বিয়া কেলে গুষ্টি কথা কয় জায়গা দেখেন বসেন ভাইজান বসেন গেছে লোক গেছে আপনি বসেন আর যাওয়া লাগবে না কোথায় রাখছি কথা হ্যাঁ সুদ সুদ সমিতি সমিতি আপনার এলাকায় সমিতি টমিতি নাই আমার এলাকায় এক এক বাড়ি ওরে সমিতি এক এক মহিলা আটটা দশটাও করে সমিতি এদিকেও আছে এদিকেও সমিতি আছে হ্যাঁ তাহলে তো ভালো করে কোয়া লাগে আপনাকে বোরা সমিতি করে নাকি আপনাকে বোরা সমিতি করে করুক আমি নিষেধ করতেছি না পরিণতি কি বলবো বলবো না কি বলবো না হ্যাঁ মহিলারা কি শুনতেছে মহিলারা শুনতেছে ও মা গো মারে আমার উপরে রাগ করে না মারে তোমাদেরকে বেশি কথা বলতে তাই বলে মনে করেন আমি তোমাদের দুশ্মন আমি জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য বলতেছি মাগো তুমি মুসলমানের মেয়ে হইলা তুমি কেন সমিতি করতে যাও মাগো সমিতি করে সুইদে টাকায় নিয়ে তোমার বাপের সঙ্গে জিনা করতেছো মাগো ও মা পাও দরিছি আর সমিতি করে না তোমার স্বামী যদি তোমাকে লোন আনতে বলে কিস্তি আনতে বলে তুমি স্বামীকে পরিষ্কার করে বলে দিবা আমাকে বিয়ে করে আনছো আমার ভরণ পোষণ দেওয়ার দায়িত্ব তোমার কিভাবে দিবা তুমি জানো আমি সুইদে টাকায় নিয়ে আমার বাপের সঙ্গে জিনা করতে পারবো না মাকে পরিষ্কার বলে দিবা স্বামীকে আসলে দোষ কিন্তু মহিলাদের না দোষ এই গার্জিয়ানের গোষ্ঠীর ঠিক না আমার স্ত্রী তো জীবনও সমিতি করতে গেল না কোনোদিন আপনার স্ত্রী যায় আপনি পাঠান তাই যায় আমার স্ত্রীকে আমি যদি সমিতি করতে না দি করার ক্ষমতা আছে ওর করার ক্ষমতা আছে দোষ মহিলাদের না দোষ এই বিয়ে একেলের গোষ্ঠীর বিয়ে একেল বিয়ে করে বৌদ্ধ সমিতি করায় এ বিয়ে একেল কোন সোর কইছে তোর বিয়ে করতে এত জন্য তুই বিয়ে করা হারাম রে বদমাইশা তুই বিয়ে করেছিস কোন জন্য বিয়ে ওই ব্যক্তি করবে ওই ব্যক্তি বিয়ে করবে যার আর্থিক সংগতি আছে স্ত্রীকে পর্দার ভিতরে রেখে বরণ পোষণ দেওয়ার মতো আর্থিক সংগতি যার আছে ওর যদি মাজায় কুলোতে একসাথে সাইড দিয়ে বিয়ে করতে পারবে সে কি মতি সাহেব মাসালা ঠিক তো হ্যাঁ আর্থিক সংগতি যার আছে স্ত্রীকে পর্দার ভিতরে রেখে বরণ পোষণ দেওয়ার মতো মাজায় কুলালে সাইড দিয়ে বিয়ে করতে পারবে সে একসাথে আর যার আর্থিক সংগতি নাই স্ত্রীকে পর্দার ভিতরে রেখে আর্থিক বরণ পোষণ দেওয়ার মতো আর্থিক সংগতি যার নাই শরীয়ত বলছে তুই রোজা রেখে মাজার জুত কুমায় রাখবি যাতে বিয়ে করা না লাগে তোর কি মালা না তাই কইছে না শরীয়ত শরীয়ত বলছে প্রয়োজন বোধে সারা জীবন তো রোজা রাখবি তবু বিয়ে করবে না ও জন্য বিয়ে করা হারাম আর বদ মাইসের দল বিয়ে করে বউ এড়া দাও বোতর বেড়া কষে বিয়ে কেল কু টাকা বউ এড়া দিয়ে তুই ছবে রাখে বিয়ে কেল হ্যাঁ মুসলমানের বউ সমিতি করে কল্পনা করা যায় হ্যাঁ কসম খোদার যে বাড়ির মহিলারা সমিতি করে ওরা মুসলমান ওদেরকে মুসলমানের গুনা হবে ও তবলিগের মোবালকা সরমুনার মুরিদক না কা ও হাজি সাহেবকার মুফতি সাহাবক না কা ওরা মুসলমান না ওরা মুসলমানকে গুনা হবে যদি মুসলমানই হইতো ওর বাড়ির মেয়ে ছেলেরা কখনো সমিতি করতে যাইতো না কথা ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ পাক সকলকে সহি বুঝদান করুক জোরে বলেন আমি আর জোরে কন না আমি খারাপ লাগতেছে আপনাদের নাকি খারাপ লাগে বাজান খারাপ লাগার জন্য বলি না জাহান থেকে বাঁচানোর জন্য বলতেছি আলোচনা করতেছি যেই কাজের মধ্যে রসুলের তৈরি কানা খুঁজে পাওয়া যায় না রসুল যেটা করেন না বা করতে বলেন নাই ওইটাকে কখনই ইবাদত বানানো সম্ভব না ওটা হলো ডাইরেক্ট না ফরমানে মুসলমানটার কাছেও কখনো যাইতে পারে না ঠিক কিনা জোরে বলেন যদি কেউ মনে করে বেপর্দায় চলবো এর মধ্যে রসুলের তরিকা খুঁজে পাওয়া যাবে তা মুসলমান কখনো বেপর্দায় চলতে পারে কিন্তু বর্তমান সমাজে তো পর্দার বালায়ু নাই কথা ঠিক না পর্দা আছে খালি মুসলমানের ঘরে জাল নায়ার দরজায় দামি দামি কাপড় কিনিয়ে নিয়ে জাল নায়ার দরজায় পর্দা চুলায় মুসলমান কিন্তু শরীয়তের পর্দার বালায়ু নাই বর্তমান সমাজে ঠিক কিনা যারা বলেন ঠিক কিনা অথচ পর্দা শরীয়তের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ পর্দা শরীয়তের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ঠিক কিনা নামাজ ফরজ কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার ঘন্টা খানিক নামাজ ফরজ ঠিক না পাচক তো ফরজ নামাজ সতেরো রাকাত সতেরো রাকাত নামাজ পড়তে এক ঘন্টা লাগে না আর কম লাগে সেখানে আমি এক ঘন্টা ধরছি চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে ঘন্টা খানিক নামাজ ফরজ রোজা ফরজ বারো চান দেবী তোমার তো এক চান্দ রোজা ফরজ জাকাত ফরজ মালদারের জন্য বছরে মাত্র একবার জাকাত দেওয়া ফরজ হজু ফরজ মালদারের জন্য জীবনে মাত্র একবার হজ করা ফরজ কিন্তু পর্দা চব্বিশ ঘন্টার জন্য ফিরে এক সেকেন্ডের জন্য বিয়ে পর্দা হয় যদি এক সেকেন্ড সাথে সাথে একটা কবির আগুনা হবে সাথে সাথে আর একটা কবির আগুনার একেবারে নিম্নতম সাজা সাত হাজার বছর জাহান নাম চিৎকার দে বলেন নাউজ বিল জোরে কোনো নাউজ বিল না এটা হলো পর্দার গুরুত্ব আর পর্দার এরিয়া কতটুকু যাকে বিয়ে করা হারাম তার সঙ্গে
যাকে বিয়ে করা হারাম তার সঙ্গে দেখা দেওয়া যায় আর যাকে বিয়ে করা যায়জ তার সঙ্গে দেখা দেওয়া হারাম দেবরের সঙ্গে ভাবি দেখা দেওয়া হারাম দুলাবার সঙ্গে শালি দেখা দেওয়া হারাম ননদের জামার সঙ্গে শালাবো দেখা দেওয়া হারাম মামা তো ভাই খালা তো ভাই সাস তো ভাই ফুপা তো ভাই তাও তো ভাইদের সঙ্গে বোনের দেখা দেওয়া হারাম উস্তাদের সঙ্গে ছাত্রী দেখা দেওয়া হারাম বিয়ের সঙ্গে বিয়ান দেখা দেওয়া হারাম পীর সাহেবের সঙ্গে মহিলা মরিদ দেখা দেওয়া হারাম ও আজ মাহফিল দিন বক্তা দাওয়াত করে আনিয়ে তার সামনে বিবিরে দাইতে দেওয়া হারাম কি কন বক্তাগের মহিলারা পরিবেশন করেও খাওয়ায় কোনো কোনো এলাকায় বক্তাদেরকে আর বক্তারাও খুব খুশি ভাবি ভাবি করে ডায়ে ওগুলো বক্তা এও বক্তা তক্তা খুলে ফেলাই দেবে কি আমার দিন তক্তা খুলে ফেলাই দেবে বি আই কে বক্তাগিরি করতে চো বদ বাইশ হ্যাঁ তুই বক্তাগিরি করতে চো তোর জুতো দাবি আমার কাম তুই আলম নামের কলঙ্ক তুই আলম নামের কলঙ্ক বক্তাগিরি করতে চো বদ বাইশ কো টাকা হুম মুসলমানের বৌরা মেয়েরা যে হারে বর্তমানে মার্কেটে যাওয়া ধরছে পদ্মা রোয়াজ করে লাভ অভিনয় বলে মনে হয় না না আপনার এলাকার মহিলারা ভালো আছে এরা জীবনও মার্কেটে যায় না আমার এলাকায় মহিলারা মার্কেট করে এলাকায় করে এলাকায় করে जोरे ठंडा मुसलमान लज्जा करना दादीरा <laughs> गठन बुजते बर्तमान समाज मुसलमान बौद्धर मेरे पैट खाली पीठ खाली कपाल मुसलमान बौरा मुसलमान मेरा कपाले टीप लगे देखिए मुसलमान टीप फोटा उद्बोधन कथा उद्बोधन कथा हजरत इब्राहिम खलिल फैलानी जुवती देवे सब बृत्ति कर इबलिस परामर्श मोताब इब्राहिम सलम सरक गा जुलो इसे आगुनी फैलने सरक गा धरे नड़ाती नम्रदी सेंा बाहन इबलिस देखे फेरस दाड़ाई से रहमत फेरस सारा दुनिया मानुष नड़ाती पार फेरस्ता दाड़े सरक गा सर दिए चले जाने तक इब्राहिम के आगुने फेला सम्भव 
এছাড়া সম্ভব না তাই ইবলিসের পরামর্শে নমরুদ চল্লিশ জন কুমারী যুবতী দিয়ে ওইখানে বেশাবৃত্তি করাই ছিল আর ওই বেশাদের কপালে নমরুদ নিজের হাতে ফুটা লাগাইয়া ওদেরকে সমাজে সম্মানিত নারী সম্মানিত নারী বলে ঘোষণা দিয়েছিল ও ফুটা হলো বেশাদের প্রতীক বেশাবৃত্তি থেকে ফুটার উৎপত্তি ওই আজকে মুসলমানের স্ত্রী মুসলমানের মেয়ে কপালে লাগা লাগায় গড়ে দেখি আর কলজিটা ফাইটে যায় আমার দুঃখে আপনার এলাকার মহিলারা ভালো আছে জীবনও কপালে টিপ লাগায় না আমার লাগায় এ লাগায় লাগাক তাতে কোনো সমস্যা নাই তো আপনার স্ত্রী যদি বেশ্যা হয়ে থাকে আপনার মেয়ে যদি বেশ্যা হয়ে থাকে কোনো সমস্যা নেই টিভ লাগানোতে আপনি বেশার টিভ কিনে কিনে আইনে দিয়ে নিজের হাতে কিনে দিয়ে না বেশারে টিভ আপনি আর যদি আপনি মনে করেন যে না আমার স্ত্রী তো বেশ্যা না আমার মেয়ে তো বেশ্যা না ও মুসলমান এ পা দুইকেন ধরে করছে আপনার স্ত্রী আপনার মেয়ে যেন জীবন কপালে কোনো দিন টিপ লাগায় না ওটা বেশ্যাদের প্রতীক কোনো মুসলমানের মেয়ে কখনো কপালে টিপ লাগাইতে পারে না আর যে সমস্ত মহিলারা আজকে কপালে টিপ লাগায় এরা কি আমাদের ময়দানে ওই চল্লিশ বেশা মহিলার সাথে এক কাতারে জাহান নামে যাবে যে এই চল্লিশ বেশা মহিলা ইব্রাহিম আলাহামকে আগুনে ফেলানোর জন্য বেশাবৃত্তি করছিল ঠিক এদের সাথে টিপ আলার গোষ্ঠী এক কাতারে জাহান নামে যাবে মনে রেখে দিয়ে মহিলারা শুনতেছে তো নাকি মারে ও মা আমার উপরে রাগ করে না মারে আমি তোমাদের শত্রু না মাগো আমি তোমার সন্তানের মতো মারে তোমার পাও দরিছি মা তুমি তো বেশ্যা না তুমি কপালে টিপ লাগাও কেমন মাগো আর যদি কোনো মহিলা নিজেকে বেশ্যা মনে করো লাগাই আমার কোনো আপত্তি নেই তাতে আর যদি তুমি মনে করো যে না আমি তো বেশ্যা না মাগো আমি সঞ্চলক তোমার পা দুই কান ধরে বলে যাচ্ছি মারে জীবনে কপালে কোনো দিন টিপ লাগাইও না ওটা বেশ্যাদের প্রতীক কোনো মুসলমান মেয়ে কখনো কপালে টিপ লাগাইতে পারে না খারাপ লাগতেছে আপনাদের তা যে কথা বলতেছিলাম বুরকা পড়া মহিলার কপালে উঠিত মনে হয় যে পাতে জুতো ফুলের কপালে তুলে বাড়ি তুই বাত্তা এ শয়তান মহিলা তোর বোরকা পড়তে কইছে কোন সোর তোর কপালে টিপতেই তো বেশ্যা ও বেশ্যার বার বোরকা লাগে কোন জন্য খারাপ লাগতেছে খারাপ লাগতেছে আলোচনা করতেছিলাম পর্দা নিয়ে খেয়াল আছে না কি পদ্মা রোয়াজ করবো কন এই যে রাস্তাঘাটে চলি দেখি রাস্তার পাশে পুকুর রাস্তার পাশে খাল মুসলমানের যুবতি যুবতী বৌরা মাইয়েরা কত সুন্দর খালে নামিয়ে পুকুরই নামিয়ে খোলা জায়গায় গোসল করে রাস্তার পাশে আর রাস্তাতে যত পুরুষ মানুষ যায় প্রত্যেকে সাইজ মাপতি মাপতি যায় ফিতে লাগে না চোখ দিয়ে মাপে সাইজ আপনার স্ত্রীর কোন জায়গা কটটুক উঁচু আর কটটুক নিচু ও রাস্তার মানুষে চোখ দিয়ে সাইজ মাপে মুসলমানের বাড়ির মেয়ে ছেলেরা বাড়ির বাইরে খোলা জায়গায় গোসল করতে পারে এ তো কল্পনাও করা যায় না কল্পনাও করা যায় না এ বিয়ে কেলে দল লজ্জা করে না মুসলমান পরিচয় দেন লজ্জা করে না খালি গরু খাইয়ে আর সেনুর মাতা কেটেই মুসলমান আপনারা ইসলাম আপনাদের মধ্যে নাই ইসলাম আপনাদের মধ্যে নাই মুসলমান হন বা যান মুসলমান হন মুসলমান না হয়ে মরলে খবর আছে খবর আছে বেহেস্তে যাবে একমাত্র মুসলমান আর কেউ যাবে না আর এই কারণে আল্লাহ পাকু মুসলমান না হয়ে মরতে নিষেধ করে দিয়েছে কিন্তু আল্লাহ মুসলমান না হয়ে মরতে নিষেধ করছে লা তামতুন না ইল্লা অং তো মুসলিম যতক্ষণ মুসলমান না হো ততক্ষণ মরিয়ে না কারে কইছে কারে কারে কইছে না না মুসলমান রে না মুসলমান আবার মুসলমান তুই কবে কেন ইমানদার রে কইছে ইমানদার রে ইয়া আইজুহাল্লা জিনা আ মানুত্তাকুল্লাহ হে ইমানদারের গোষ্ঠী আমি আল্লাহ রে ভয় করো হাক্কা তু কতিহি ঠিক যেরকম ভয় করা দরকার এরপরেই বলে সব আল্লাহ তামতুন না ইলং তো মুসলিম যতক্ষণ মুসলমান না হো ততক্ষণ মরিয়ে না বাজান মুসলমান হন মুসলমান হন আল্লাহ অন্য জায়গায় বলছে উৎখুল উফি সেলমি কাফা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে দাখিল হও পরিপূর্ণ রূপে জাগায় মানবা জাগায় মানবা না ওই মুসলমানই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না নামাজ পড়বা ইসলাম মানবা বেপর্দা করাবা বৌরের ইসলাম মানবা না এই মুসলমানই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না কি কথা ঠিক না জোর এখন খুব হুশিয়ার বাজান খুব হুশিয়ার কি ফর্দা রুয়াজ করবো কন তবলিগের মোবাইল লেখ বছরে বছরে সিল্লা মারে আর ওর বউ বাঁটের মধ্যে যে গরু বাঁধে ছাগল বাঁধে হ্যাঁ বেপার দেয় এই প্রত্যেক মুসলমান সময় সুযোগ পাইলে সিল্লায় যাওয়া উচিত আমি মনে করি তুই সিল্লায় যাবি আর তোর বউ যদি বিয়ে ফর্দায় গরু বাঁধে বদমাশে সিল্লায় তোরে জাহান নামে নিয়ে যাবে ও সিল্লা তুই চালের বাতায় গুজে ঠুইয়ে দে বউরে ফর্দা করা আগে পরে তুই সিল্লায় যাস আর আগে একেল মুড়ি দিছে সোহার মনে হয় নামাজ পড়ে নয় অক্ত কয়ক্ত শয়তানের মরিদ সরমুনার পেশা পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছে যার যুবতী মেয়ে বে পর্দা স্কুল কলেজে যায় সে সরমুনার মুরিদ না মুরিদ না মুরিদ না তিন বের কয় হুজুরের কথা তিনবার সর্বনার পিসেপ কোনোদিনকে মুরিদগুলি স্বীকার করে নাই ও বদমাশ শয়তানের মুরিদ এ তো সর্বনায় যে কোনো লাভ নয় সর্বনায় চালে বাতায় গুজে ধুয়ে দে তুই তোর জিকির খালে ফেল যদি জাহান নামাতে বাঁচতে আগে মায়েরে পর্দা করা সর্বনায় তোরে জাহান নামাতে বাঁচাতে পারবে না রে বিয়ে 
আর একজন হাজি সাহেব ওয়াজ করি আইছে মদিনাতে তসবি কিনে নিছে মদিনাতে 1000 দানা তসবি কত দানা 1000 দানা তসবি রাত 3 এর সময় তাহাজ্জুদ পরে তসবি টানে কি টানা এত দ্রুত তসবি টানে দানাও খুঁজে পাওয়া কষ্ট না কি কা এক এক দিনে 25000 30000 বা কালেমার কতম পড়া হাজি সাহেব আর হাজি সাহেবের জুবুতি মাইয়ে কলেজে পড়ে ওর 31 এর চত্র রাত 12টা 1 মিনিটে এই গালে লাগছে সহ বৈশাখ আর এই গালে শুভ নববর্ষ হাজি সাহেব মসজিদে বে তসবি টানে আর যুবতী মাইয়ে রাত 12টা 1 মিনিটে 31 এর চত্র পয়লা বৈশাখ পালন করতে গেছে বর্ষবরণ করতে গেছে কলেজ মাঠে এই গালে লাগছে সহ বৈশাখ আর এই গালে নববর্ষ না কি কা ওইটা বলে আজ এই বদমাই শাক না বারের পাজি ওর জুতো পিটা করে মসজিদে বাইর করে দিবেন জুতো পিটা করে ওর মাইয়ে পয়লা বৈশাখ মেরি ভাই আর মসজিদে বে তসবি টেপে বিয়ে একল বন্ধ কো তাকার এ তোর হস সালে বাতা গুজে থুয়ে দে ও তসবি খালে ফেল তোর হজে তোরে বাঁচাতে পারবে না জাহান্নামের থেকে জাহান্নাম থেকে তো বাঁচতে হয় মেয়েকে পর্দা করা বিয়ে একল মেয়েকে পর্দা করা তুই আগে রসুলের পরিষ্কার হাদিস আর দয়ুসুল আয়াত খুলুল জান্নাত দয়ুস কখনো বেহেস্তে যাবে না লাইয়াত খুল কখনো প্রবেশ করবে না তুই যদি বেহেস্তে যাও তা রসুল মিথ্যাবাদী হয়ে যায় আর কসম খোদা আমার রসুলের কোন হাদিস কখনো মিথ্যা হবে না রসুল কখনো মিথ্যাবাদী হবে না অতএব দয়ুস কখনো জান্নাতে যাবে না কথা ঠিক কিনা তুই তবলিগের মুবাল্লিগি ও সরমুনার মুরিদি আর আজি সাহেবই হও আর মুফতি সাহেবই হও না কে তুই জাহান্নামি তুই জান্নাতে গেলে রসুল মিথ্যাবাদী হয়ে যায় কি পদ্ধতি রাজ করব কোন আজকে আমরা আলেমের গুষ্টিও পদ্ধতি মানি না অধিকাংশ আলেমের মধ্যে পদ্ধতি নাই অধিকাংশ আলেমের মধ্যে ইল্লা মাশাআল্লাহ কিছু আছে না তাহলে দুনিয়া চলতো না কথা ঠিক কিনা খোঁজ নিয়ে দেখেন আমি 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 মাওলানা আমার বাড়ির মধ্যে সদর ঘাট আমার স্ত্রী আমার ছোট বয়সে তাক পেলেটে ভাত ও খায় দেবর ভাবীর মধ্যে কি ফিরি আমি কি তো মাওলানার দিকে আমার বাড়ির পদ্ধতির অবস্থা ঠিক না এ জোরে কা আমি যখন শ্বশুর বাড়ি যাই শালি আমার গালে উঠেও খাওয়ায় দেয় না কি কা হ্যাঁ শালি দুলবাই থেকে গলায় গলায় ফিরিত আমি কি তো মাওলা নাইলে আমার ফর্দার অবস্থা নাকি কা আমি মসজিদের ইমামতি করি মহল্লা 30 দিন 30 বাড়ি খানা যাই ঠেলে উঠি ভাবি ভাবি কই ঠেলে উঠি আর কত সুন্দর মুসল্লির বউ আমারে খেদমত করে খাওয়ায় খাদনদারি করে নাকি কা এটা বলি ইমাম এই ও ফাস একটা জুতো দে ভিটা বের করে দিতে পারেন না মসজিদতে ওর পিছনে নামাজ পড়ে গুষ্টি সদর জাহান নামে যাবেন ওটা ফাস এক খারাপ লাগতেছে আপনাদের লাগলে কিছু করে নাই কল যে বড় ব্যথা কল যেই ব্যথা আলেম হয়ে কি করে বেপর্দা চলতে পারে আমার বেনেনে ধরে না এটা এ বিআকেল তুই না আলেম এ তুই না আলেম বিআকেল কুতাকার হ্যাঁ তুই যদি বেপর্দায় চলে জাহান্নামে যাস এ দুঃখ রাখবো কথা রে তোর পাও ধরিছি তোর পাও ধরিছি তুই একজন আলেম ফের এখন সময় আছে ফের তুই হবি ইসলামের মডেল তো কে থেকে মানুষ দিন চিনবে ইসলাম চিনবে আর তুই বিআকেল বেপর্দা চল আলেম পরিচয় দাও বদমাইশ হুম ফের এখন সময় আছে ফের খারাপ লাগতেছে নাকি না কারে তুইয়ে কারে দরব কোন কারে তুইয়ে কারে দরব আমাগো দাসের কত পিশাবরা পর্দা মানে না পিশাব পর্দা মানে না এই বদমাশ বলে ফি রইছে চিন্তা করে না অতস পর্দা শরীয়তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হাকিমুল মুতা শাফালি থানো ভিতর কিতাবের মধ্যে পরিষ্কার করে লাগছে যদি কাউকে দেখো যে আসমান দৌড়ে চলে যাচ্ছে বা পানির উপর দেখে চলে যাচ্ছে বা আগুনের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতেছে কিন্তু তার ভিতর শরীয়তের খেলাপ যদি পাওয়া যায় থানো বিরহমত বলে পীর নাড় হলো শয়তান থানবীর রহমত আল্লাহ পীর হওয়ার জন্য কারামতি কোনো শর্ত না পীর হওয়ার জন্য শরীয়তের পাবন্দ হলো শর্ত কথা ঠিক না পীর হওয়ার জন্য শর্ত হলো শরীয়তের পাবন্দ কথা ঠিক কিনা তা শরীয়তের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভরজ হলো পর্দা এই পর্দার খেলাপ চাই বিয়ে একেলের মধ্যে ওই বিয়ে একেলে আবার ফিরাই কামনে রে এও তো তাজা শয়তান ওটা ফিরাই কামনে হ্যাঁ পর্দা নামে হেড আবার ফিরাই কামনে রে হ্যাঁ কত ফিট দেখছি আমাগো দাসে যুবতী যুবতী মহিলারা পিশাবের পাও টেপে গাও টেপে হ্যাঁ সভাপতি সাহেব কথা কইলি হবে না জায়গা যুবতী যুবতী মহিলারা পিশাবের পাও টেপে গাও টেপে ওইটা বলে পীর এই ওগুলো নুসা নুসা পর্দার খেলাপ ছেলে হেই বিয়ে খেলা পীর হয় আল্লাহ পর্দা ফরজ করেছে আল্লাহ পর্দা ফরজ করেছে কথা ঠিক না ধরো বলা ঠিক কি না আমার দেশে কত ফিরের দরবার বেটা বেটি একসাথে এক গাড়ির মধ্যে এক লঞ্চে এক ট্রলারে নাকি কা পর্দার কোনো বালাই নাই ছুটি সে ফিরের দরবারে বেটা বেটি একসাথে পর্দার কোনো বালাই নাই কথা ঠিক না আপনাকে লাগতে সরমুনায় যারা যায় তাদের সাথে কয় মহিলা যায় এই নানুপুর যারা যায় তাদের সাথে কয় মহিলা যায় উজানি যারা যায় তাদের সাথে কয় মহিলা যায় ঢালকানগর হজরতের দরবারে যারা তাদের কাছে সাথে কয় মহিলা যায় বলেন হাটাজারি হজরতের দরবারে যারা তাদের সাথে কয় মহিলা যায় যাত্রাবাড়ি হজরতের দরবারে যারা তাদের সাথে কয় মহিলা যায় হক্কানি পীরের দরবারে কখনো মহিলারা যায় না আর যে সময় তো দরবারে মহিলারা যায় দলে দলে ওটা হক্কানি পীর না ওগুলো শয়তান ভন্ড ভন্ড তাজ
মহিলাদের জন্য পীরের দরবারে যাওয়া হারাম হারাম একেবারে হারাম তবে মহিলারাও পীরের কাছে মুরিদ হবে শুধু পুরুষা মুরিদ হলে চলবে না মহিলাদের মুরিদ হওয়া দরকার আত্মশুদ্ধি যেটা তাসকিয়া এটা সকলের জন্য ফরজ কথা ঠিক না নারী পুরুষ সবার জন্য ফরজ তাসকে অর্জন করা আর তাসকিয়া যত লাইনে অর্জন হয় তার ভিতরে এক নাম্বার লাইনে হলো পীর মুরিদি এক নাম্বার লাইনই হলো পীর মুরিদি তাসকিয়া অর্জনের কথা ঠিক না তাসকিয়া শুধু পুরুষদের হলে চলবে না নারীদেরও তাসকিয়া দরকার যে নারীরাও মুরিদ হবে পীরের কাছে কিন্তু পীরের দরবারে যাইয়ে না মহিলারা পীরের কাছে মুরিদ হবে মহারাম পুরুষের মাধ্যমে মহারাম পুরুষ যে পিস থাকবে বলবো হুজুর আমার মা আমার স্ত্রী আমার বোন আমার মেয়ে আপনার কাছে মুরিদ হইতে চাই আর হক কানি পীর মাসাক জিনারা ওনারা নিয়েতের মাধ্যমে মুরিদ করবে এবং ওই মহারাম পুরুষের মাধ্যমে সবক বাতলাই দিবে আজকে থেকে তোমার মাকে তোমার বোনকে স্ত্রীকে মেয়েকে এইভাবে চলতে বলবা এই সবক এইভাবে নিয়মিত আদায় করতে বলবা নিয়মিত সবক আদায় করতে করতে এ দেখি আগে চোখে পানি আসতো না হাত তুলেই চোখে পানি চলে আসে বুঝবে এখন সবকে তাসির হয়েছে তখন আবার মহারাম পুরুষের মাধ্যমে সবক পরিবর্তন করে নেবে পেশাবের কাছ থেকে কিন্তু পীরের দরবারে যাইতে পারবে না মহিলারা মহিলাদের জন্য পীরের দরবারে যা হারাম আর যে সমস্ত দরবারে মহিলারা যায় ওগুলো পীর না ওগুলো তাজা বন্ড তাজা বন্ড ওগুলো পীর পেলে গুণা হবে কিন্তু তাতে যত বড় দরবারই হোক না কি করেন আপনারা আমি নাম করছি না নাম করলে সেই দিয়ে যায় কি আমাদের ভিড়ের বিরুদ্ধে করলো কিন্তু বুঝিয়ে দেখেন যে সমস্ত দরবারে মহিলারা যায় ও সব সব শয়তান বন্ড আল্লাহ পাক সকলকে সহি বুঝদান করুক জোরে বলে না আমি আরে জোরে কর না আমি আলোচনা করতেছিলাম পর্দা নিয়ে না কি কর পর্দার ওয়াজ কি করবো কন পর্দার ওয়াজ কি করব আল্লাহ মাফ করুক আমাদেরকে আল্লাহ মাফ করুক হ্যাঁ আমি বড় বিপদে আসি বর্তমানে বড় বিপদে আসি মুসলমান হয়ে আমার কাছে মনে হয় মাঝে মাঝে আমি ভুল করে ফেলাইছি মাঝে মাঝে মনে হয় ভুল করে ফেলাই আপনারা যেভাবে চলতেছেন আমি তো এভাবে চলতে পারি না বাজান আপনারা তো পৈতৃক সূত্রে পাইছেন ইসলাম এই জন্য ইসলামের দরদ আপনাদের মধ্যে নাই বুঝি বাপে যদি জমি কিনে থুয়ে যায় ও জমি বেশি খাতে ছেলের একটু কষ্ট লাগে না নিজে যদি কষ্ট করে দুই শতক কেনে ওই দুই শতক বেশি গেলে কল যে ফাইটিয়ে যায় ইসলাম তো পৈতৃক সূত্রে পাইছেন আপনার এই জন্য ইসলামের দরদ আপনাদের মধ্যে নাই যেভাবে মন চায় সেইভাবে চলতেছেন ইসলামের বাল আয়ু নাই আপনাদের মধ্যে কিন্তু আমি ইসলামের জন্য বাপ ছাড়ছি মা ছাড়ছি আজকে স্বজন ত্যাগ করছি বাপের কোটি কোটি টাকা সম্পদ ইসলামের জন্য লাথি মারে ফেলেতে চলে আসছি আমি তো আমার পক্ষে তো এভাবে চলা সম্ভব না আপনাদের মতো হ্যাঁ বর্তমানে আত্মীয় স্বজনরা আমার পছন্দ করে না কেউ মানে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিই না কেউ রে হ্যাঁ যারা আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা দিতে পারবে শরীয়ত মোতাবেক তাদের জন্য বাধা নিষেধ নাই তারা ঢুকতে পারবে কিন্তু যারা দেখা দিতে পারবে না তাদেরকে তো বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দিতে পারবো না আমি পারবো বলেন তবে তাদের তো কোনো অযত্ন করি না আমি তাদের জন্য আলাদা বৈঠকখানা আছে আলাদা বৈঠকখানা সেখানে বসবে তাদের যত্ন আপ্যানের কোনো ত্রুটি করি না আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি ভালো খাবার দাবারের ভালো খাবার দাবার ভালো যত্নের চেষ্টা করি মেহমানদেরকে কবুতর কিনে খাওয়াই মেহমানদেরকে দেশি কই মাছ শিং মাছ মাগুর মাছ দেশিটা এই মোটা মোটা গলদা চিংড়ি খাওয়ায় দেশি মোরগ খাওয়ায় দামি দামি মাছ পাবদা মাছ নদীর সরপুটি নদীর সরপুটি যার কেজি হাজার টাকা বারোশো টাকা এগুলো কিনে খাওয়াই মেহমানদেরকে আমি দধি খাওয়াই মিষ্টি খাওয়াই ফল ফ্রুট সেভেন আপ কোনো কিছু কমতি রাখি না যে তারপরও তাদের বলে যত্ন হয় না ওই বাড়ির মধ্যে ডুবতে দিনে এইলো দোষ আমার শ্বশুর শাশুড়ি বেজার বর্তমানে আমার উপরে একটু আমার আর একটা বাইরে আছে তার বাড়ির মধ্যে ডুবতে দিনে শ্বশুর শাশুড়িও বেজার আমাকে জামাইটারে বাড়ির মধ্যে নেয় না আচ্ছা কর নিতে পারবো আমি শরীয়তে কি কয় তাই শরীয়তে কি বলে আমার বড় কষ্ট হয় চলতে আমি একা হয়ে যাচ্ছি একা আস্তে আস্তে কার সঙ্গে চলবো মুসলমান তো নাই সমাজ আমি তার সঙ্গে চলবো হিন্দু অবস্থায় করে হাদিস পড়তাম পড়ে মুসলমানের চরিত্র দেখতাম কোরআন হাদিসে ওই চরিত্র দেখে লালায়িত হয়েছিলাম আমি যদি মুসলমান হই এরকম চরিত্রের সোনার মানুষগুলো আমার চলার সাথী হবে এরকম সোনার মানুষদের সঙ্গে উঠা বসা করতে পারবো এরাই আমার বন্ধু হবে কিন্তু আজকে মুসলমান হয়ে আমার সে আশায় বালু চাপা পড়ে গেছে সেই সোনার মানুষ আমি একজনও খুঁজে পাই না আমি কার সাথে চলবো বলেন না কষ্ট হয় মাঝে মাঝে মুসলমান হয়ে আমার ভুল হয়ে গেছে হিন্দু ছিলাম চলতি বার্তাম ইচ্ছা খুশি মতো ভালোই ছিলাম কিন্তু এখন তো আমি বান্দা পড়ে গেছি বান্দা কি করবো আপনারা তো চলতেছেন দিকি দিব্যি আপনাদের বাড়ির মধ্যে সদর ঘাট হ্যাঁ আপনাদের বাড়ির মধ্যে সদর ঘাট দাবি করে নিজেকে দিনদার বুঝলে বাড়ি কোনো পদ্মার বালাই নাই বাইরের মানুষ যায় আর হে যায় আর হে আই বি আইকেল ও ফাঁসে কোনগুলো তো সব জাহান নামি রিয়া হুম মুসলমানের বাড়ির মধ্যে পর পুরুষ ঢোকে বেরোয় ঢোকে বেরোয় এ তো কল্পনা করা যায় না এ কল্পনাও করা যায় না পাঁচটা খানা যেই বাড়িতে থাকে না ও বাড়ি কোনো মুসলমানের বাড়ি হতে পারে না পাঁচটা খানা এক নাম্বারে দস্তর খানা দুই নাম্বারে পায
পাঁচটা আজকে ভুলে যাচ্ছি একটার নাম মনে থাকে সব সময় হঠাৎ করে ভুলে গেলাম ওইটাই ওইটাই হলো বৈঠকখানা ওইটাই কয় বৈঠকখানা মনে পড়লে পরে কবানে মনে পড়লে পরে কবানে বুঝলে গেছি তো এই পাঁচটা খানা যেই বাড়িতে নাই সেই বাড়িতে কোনো সে মুসলমানের বাড়ি না প্রত্যেক মুসলমানের বাড়ি বৈঠকখানার কাজ জরুরি ফরজ বরজ যাতে বাইরের লোকজন আমার কাছে আসলে বাড়ি ভিতরে না নিয়ে যাওয়া লাগে তারে বসানোর জন্য ওই বৈঠকখানায় বসবে সেখানে তার আপ্যায়ন করব খানা পিনা দেবো চা নাস্তা যা দেবো সেইখানে দেবো দিয়ে ওখান থেকে তার সঙ্গে হাসি মুখে মোয়ামেলা করে তাকে বিদায় দিয়ে দেবো কথা ঠিক না তা না লোক একজন আইসি কোহানার কিডা তারে নিয়ে ঘরের মধ্যে বহায় উত্তরে ঘরে নিয়ে বহায় আর আমার বউ সিয়ারা দেয় আমার বউ সাইজ মা পেশে ঘরে বইয়ে বইয়ে প্রত্যেক মুসলমানের বাড়ি বৈঠকখানা থাকা ফরস আল্লাপ সকলকে সহি বুঝদান করুক ধরে কন না আমি খারাপ লাগতেছে আপনাদের আলোচনা করতেছি যে কাজের মধ্যে লসুর তরিকা খুঁজে পাওয়া যায় না লসুর যেটা করেন না বা করতে বলেন নাই ওইটিকে কখনো ইবাদত বানানো সম্ভব না ওটা হলো ডাইরেক্ট না ফরমানো মুসলমানের কাছেও কখনো দাইতে পারে না ঠিক কিনা জোরে বলে যদি কেউ মনে করে দাড়ি কামাবো এর মধ্যে লসুর তরিকা খুঁজে পাওয়া যাবে তা মুসলমান দাড়ি কামাইতে পারে এই বিয়ে দল দাড়িতে খুর লাগানো আর আমার রসুলের করি যায় খুর লাগানো এক আর রসুলের কলি যায় খুল লাগায় রসুল রে কান্দাইয়া কেউ বেহস্তে যাবে না কেউ না ভালো করে মনে রাখেন কেউ না আর কত কান্দাবেন রসুল আর কত কান্দাবে না যেই নবী দুনিয়ায় ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার আপনার জন্য কান্না শুরু করেছেন রসুলের জন্মের একটু পরে আব্দুল মুতালিব রসুলের দাদা খবর পাইছে নাতি হওয়ার খবর পায় নাতিরে দেখতে গেছে আব্দুল মুতালবিকে আমি যখন দেখতে গেছি যাই দেখি শিশু বাচ্চা ঠোঁট নড়তেছে রুই মাসের মতো আব্দুল মুতালবিকে আমি কান ডাকা নিলাম বাচ্চা ঠোঁটের কাছে শুনি বাচ্চা জবান থেকে উচ্চারিত হচ্ছে আর বিহাবলি উম্মাতি যে নবী দুনিয়ায় ভূমিষ্ট আমার আপনার জন্য কান্না শুরু করেছে আর যতদিন রসুল দুনিয়ার জমিনে ছিলেন আমার আপনার জন্য কানতে কানতে জিন্দেগিটা শেষ করে দিয়েছেন দিনের পর দিন রসুলের পেটে খাবার যায় নাই পেটে পাথর বেঁধে ধৈর্য ধরেছেন কিন্তু একটা মুহূর্তের জন্য উম্মতকে রসুল কখনো বলে নাই উম্মতের চিন্তা করতে যে তাইবের ময়দানে হুজুর এত মার খাইছেন উম্মতের চিন্তা করতে হুদের ময়দানে হুজুরের দাঁত ভাঙছে লোহার হেলমেট ভেঙে মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে উম্মতের চিন্তা করতে যায় এই উম্মতের চিন্তা উম্মতের চিন্তায় পাহাড়ের গোহার মধ্যে শেষ দায় পড়ে মাহমুদের দরবারে কান্না শুরু করেছে রসুল উম্মতের জন্যে রসুলের চোখের পানি ঝরতে ঝরতে গোহার মধ্যে স্রোত বইতে শুরু করে দিয়েছে রসুল যখন ইন্তেকাল করেছেন হজরত আলী বলতেছেন আমি দেখি হুজুরের ঠোঁট মোবারক নড়তেছে আমার কাছে মনে হয় হুজুর কিছু বলতে চান হজরত আলী বলেন আমি কাঁটা গানিলাম হুজুরের ঠোঁটের কাছে শুনি জবান থেকে উচ্চারিত হতেছি আরব বিহাব নিহম্মত ইন্তেকালের পর হুজি রসুল কানস এখনো পর্যন্ত আলার অলিরা রহজায় কান পাতলে শুনতে পায় রহজার থেকে একই শব্দ বেশি আসতেছি আর আর কালকে আমতে ময়দানের সমস্ত নবীরা নিজের নাজাতের চিন্তায় পেরেশান হয়ে ইয়ানাফ সেনাফসি করতে থাকবে ছোটাছুটি করতে থাকবে আর আমার আপনার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম উম্মতের চিন্তায় পেরেশান হয়ে ছুটতে থাকবে একবার ছুটতে ছুটতে মিজানের পাল্লার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে আমার কোনো মতে নেই কি পাল্লাটা হালকা না হয়ে যায় আবার ছুটতে ছুটতে ফুলসিরাতের কিনারে গিয়ে দাঁড়াবে আমার কোনো মত জাহান আমি নিক্ষিপ্ত না হয় আবার হুজুর ছুটতে ছুটতে আর সাজিমের নিচে চলে যাবে শেষ দাপড়ে কান্না শুরু করে দিবে মাবুদ আমার উম্মতকে আপনি মাফ করে দেন যেই নবী দুনিয়ায় ভূমিষ্ঠ আমার আপনার জন্য কান্না শুরু করেছে আর কিয়ামত পর্যন্ত আমার আপনাদের কানতেই থাকবে এ মুসলমান এই পাও দুইকেন দৌড়িয়ে কষি পাও দুইকেন দৌড়িয়ে ওই নবীর কলি যায় আর খুল লাগাইয়ান না রসুলের কলি যায় খুল লাগাইয়া রসুলকে কান্দাইয়া বেহেস্তে যাওয়া যাবে না আজকে যুব সমাজ দাঁড়িয়ে রাখতে পারে না বয় একটাই বিয়ে করে নাই তো এখনো মনে মনে চিন্তা করে যদি মেয়েরা পছন্দ না করে কি যুবকরা নাকি হ্যাঁ তবে যদি দাঁড়িয়ে রাখতে পারো বিয়ের আগে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি তোমার স্ত্রীর চরিত্রের গ্যারান্টি দিতে পারি একটা চরিত্রবতী স্ত্রী ভাবা যার চরিত্রে কলঙ্কের কোনো দাগ লাগে নাই যে এই মেয়েটা দিনদার চরিত্রবতী ও দাঁড়িয়ে আলা ছেলেকে আগে পছন্দ করবে কথা ঠিক না হ্যাঁ আর যে এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে রোকেয়া হলে থাকে রোকেয়া হলে বিকেল বেলায় কই মাসের মতো কানি মারি মারিয়ে রমনা পার্কে উজন ওঠে রমনা পার্কে কই মাসের মতো কানি মারি মারি আর ওর পিছনে সার ঘরে দলে দলে ওর পিছনে উপদ্রে কত কিয়ামত বয়ে গেছে তার হিসেব কিতেব নাই ওই কিয়ামত বয়ে যাওয়াটা বা দাঁড়িয়ে আলা ছেলে জীবনও পছন্দ করবে না তা যদি কিয়ামত বয়ে যাওয়াটা বিয়ে করতে চাও তো দাঁড়ির হাত দরকার নাই আর যদি দিনদার চরিত্রবতীর স্ত্রী পাইতে যাও যুব সমাজ আমি তোমাদেরকে বলতেছি দাঁড়ি রেখে ফেলো দেখবা তোমার চরিত্র চরিত্রবতী একটা স্ত্রী পাবো আমি গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছি তোমার স্ত্রীর চরিত্রে গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি আবার যুবকরা কিছু যুবক আছে বিয়ে শাদি
স্ত্রী স্বামীর মুখে দাঁড়িয়ে রাখতে দেয় না এরকম ইতিহাসও আমি জানি এরকম আমার কাছে অনেক প্রমাণ আছে যে স্বামী দাঁড়িয়ে রাখছে বলে স্ত্রী স্বামীর এ সাইডিয়ে ওই যে কী জানো কায় ডিভোর্স দিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে এরকম প্রমাণ আমার কাছে অনেকগুলো আছে দাঁড়িয়ে রাখার কারণে স্ত্রী ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে স্বামীকে আরে ওরে তো তালাক দিয়া ফরজ ওই স্ত্রীরা তালাক দিয়া ফরজ মুসলমানের জন্য ও তো কাফের মহিলা কাফের ও তো ইমান নাই ওই মহিলা কাফের যেই মহিলা তো স্বামীর মুখে দাঁড়িয়ে পছন্দ করে না রসুলের সোনাত পছন্দ করে না কসম খোদার ওই মহিলা কাফের 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 আর কোনো কাফের মহিলা নিয়ে কোনো মুসলমান কখনো সংসার করতে পারে না যেই মহিলা স্বামীর মুখে দাঁড়িয়ে পছন্দ করে না ওরে তালাক দিয়ে মাজায় তুলে লাত্তি মারে ঘর থেকে বের করে দেবেন যদি কেস করে জেলে যাওয়া লাগে আর একটা সোনাত আদায় হবে আপনার জেল খাটাও সোনাত কি বলেন হ্যাঁ শয়তান মহিলা ও দাঁড়িয়ে রাখতে দেয় না স্বামীর শয়তানি কোথাকা আরে প্রকৃত মুসলমান স্ত্রী ওই মহিলা যে স্বামীকে নেক কাজের দিকে ঠেলে দেয় নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করে জাহান নাম থেকে বাঁচায় জান্নাতের পথে উঠায় দেয় ঠিক না স্ত্রীর আর এক নাম হলো সহধর্মিনী কি বলেন স্বামী যদি নামাজ পড়তে না চাই স্ত্রী স্বামীর খুশা মারবে আমি তোমার বাত রাঁধতে পারবো না বেনামাজির বাত রান্ধা আমার পক্ষে সম্ভব না আমার হাতে রান্না খাইতে গেলে পাশত্ত নামাজ পড়া লাগবে নিয়মিত কথা ঠিক না সেই প্রকৃত মুসলমানের স্ত্রী স্বামী যদি দাঁড়িয়ে রাখতে না চায় স্ত্রী খোসা মারবে বুঝছি দাঁড়িয়ে কামাই যুবক সাজিয়ে দুনিয়া সেমডিকের সাথে হোস্টি নষ্টি করিয়ে বেড়াবো ও চলবে না তোমার দাঁড়ি রাহা লাগবে যাতে সেমডিটা তোমার চা চা কয় তোমার দিক না তাকায় এলো প্রকৃত মুসলমানের স্ত্রী ঠিক না আর শয়তান মহিলা স্বামীর দাঁড়িয়ে রাখতে দেয় না ওরে শয়তানি ও শয়তানি নিজেও জাহান নামে যাবে ও স্বামীরও জাহান নামে নেবে কথা ঠিক না এ জোরে বলাই ঠিক কি না যেই মহিলা তার স্বামীর মুখে দাঁড়িয়ে পছন্দ করে না কসম খোদার ও মহিলারই মান নাই ওরে তালাক দিয়া ফরজ আল্লাহ পাক সকলকে সহি বুঝদান করুন দুঃখ একটা আমি হিন্দু ঘরে জন্মে আমার মুখে দাঁড়িয়ে হয় এ মুসলমানের সন্তানেরা আমার দেখে লজ্জা করে না কৌশুক আছে যে গলা দড়ি নেন কৌশুক আছে বিয়াক্কেলের গোষ্ঠী আমি হিন্দুর বাচ্চা আমি দাঁড়িয়ে রাখতে পারি আর মুসলমানের বাচ্চারা মুখ কাঁদে চাইছে সুইলে এবার মুসির বোন বানায় রেখে দেয় ওগুলোর আর মুসির মতো দেখা যায় আর মুসির মতো মুসি চেনেন আপনারা মুসি চেনেন হিন্দুদের ভিতরে নিচে সম্প্রদায়ের মানুষ হচ্ছে মুসি বাক্স একটা নিয়ে রাস্তার কোনায় বসে তাই রাস্তার পাশে আর যত মানুষ রাস্তা দিয়ে যায় প্রত্যেকের পাঁচ দিকে তাকায় থাকে মুসিরা কারো চেহারার দিক থেকে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই কোনো দিন মুসিদের নজর থাকে মানুষের পায়ের দিকে ঠিক না অর্থাৎ যারা জুতা সেলাই করে জুতা পালিশ করে ওগেরে মুসি কয় চিনিছেন তো মুসি কি মুসি চিনিছেন তো আরে মুসি চেহারার মধ্যে কোনো ইমানি নূর নাই আছে নাকি ঠিক দাঁড়িয়ে কামার মুসলমান চেহারা ইমানি কোনো নূর নাই আমি বহুত পর্যবেক্ষণ করছি কোনো ইমানি নূর আমি আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে কামার মুসলমান চেহারার মধ্যে খুঁজে পায় নাই কোনো ইমানি নূর এই জন্য আমি কই মুসির চেহারা যেরকম ইমানি কোনো নূর নাই দাঁড়িয়ে কামার মুসলমান চেহারা সেরকম ইমানি কোনো নূর নাই আমি এই জন্য কই দাঁড়িয়ে কামার মুসলমান সব হইলো মুসি মার কা মুসলমান এরপরও যদি লজ জানা হয় আমার তো করার কিছু নেই মুসলমানের বাচ্চারা দাঁড়িয়ে কামায় খারাপ লাগতেছে আপনাদের খারাপ লাগে বাজার আর ও একটু আসে বলবো না বাদ দেব মুসলমান দেখে সালামও দিতে পারি না সালাম দিয়ে বিপদে পড়বো যদি ওরই পদ হয় ওরই পদরে সালাম দিলে নেকি হবে না গুণা হবে কান্দি এ নেকি হবে না গুণা হবে কিন্তু ও যে ওরই পদ না বসবো কি করে আমি সালাম দেব হ্যাঁ হরিপদর শান্তির জন্য দোয়া করা জায়েজ নাই হরিপদর হেদায়তের জন্য দোয়া করা জরুরি ঠিক কিনা শান্তির জন্য দোয়া করলে নেকি হবে না ওইটারও গুণা হবে তা সালাম দিয়ে আমার তো শান্তির জন্য দোয়া করা ঠিক না আমি সালাম দিয়ে গুণা কামাই করবো কাই আমার কাম নাই নাকি চিন্তি পাল্লি তারে দেবো সালাম নালি দেবো না পরিষ্কার কথা তা আমি সালাম দিতে পারি না সালাম দেয় তখন জবাব দিই আর মনে মনে একটু কষ্টও লাগে যে নেকি নব্বই ডে ও নিয়ে গেল আমি ফেলাম না আমি মাত্র দশ নেকি ফেলাম হ্যাঁ আমি তো আগে সালাম দেবো কিন্তু চিনে আসিনে তো দিতে পারবো না কথা ঠিক না আমি তো আগে দিয়ে চেষ্টাই করবো যাতে নেকি আমি বেশি পাই কথা ঠিক না যে আগে সালাম দিবে সে নব্বই নেকি পাবে আর জবাব দিলে দশ নেকি পাবে কথা ঠিক না কিন্তু দিতে পারি না চিনতে পারি না তাই দিতে পারি না কি করবো কন সালাম যে দিনে তাতে রাগিয়ে যায় অনেকে মাতবর মানুষ বোঝেন না বড় অফিসার বড় নেতা এলাকার আমার মতো মূল্য সালাম না দিতে রাগ হওয়া স্বাভাবিক না গেন না কি কেন তেহে তুই যখন রাগ হয় সালাম না দিলি এক কাম করো চিনতি যাতে পারি তুমি মুসলমান সেই কামটা করো দাঁড়িয়ে রাখি ফেলো চেনবো মুসলমান সালাম দেবো আর দাঁড়ি যদি রাখতে মন না চায় আর একটা কাম করলি কাম করলেও চিনা যাবে তুমি মুসলমান সেই কামটা করো পরে তো দোঠাঙ্গা দোন আলা ও সামনে তো সেনোটা লাগানো থাকে সেনটা খুইলিয়ে সবসময় কাশ্মীর মতো মাথা বাড়ি করে থুই দিবা যেই দেখো মাথা কাটা বসবে ওটা তো মুসলমান ওই যে মাথা কাটা তখন সালাম দেবো তাছাড়া সালাম দেওয়ার আর কোনো লাইন নাই চিনতি না ফাল
অপরিচিত একটা লোক ও তো অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে রাস্তায় আর ওই এলাকায় হিন্দু আছে মুসলমানও আছে হিন্দুরা এসে পা ধরে টানবে এক পা ধরে যে আমাদের দলের তা পুরা প্রশাসন নিয়ে আর মুসলমানরা এক পা ধরে টানবে আমাদের দলের তা গোরস্থান নিয়ে মাটি দেব এখন হিন্দু মুসলমানও গণ্ডগোল বাদ বলল আশ নিয়ে এখন যদি কোনো বুদ্ধিমান থাকে ওই এলাকায় ওই এলাকা ধরনের এলাকা চেয়ারম্যান ওই এলাকা চেয়ারম্যান বুদ্ধিমান মানুষ চেয়ারম্যান সাহেব উপস্থিত হয়েছে চেয়ারম্যান সাহেব কাজ তোর আগের তো গণ্ডগোল কৃষ্ণ নিয়ে শ্মশানে নিবি না কবরস্থান নিবে আগে দেখকে নি দেখি দেখতে লি কী করা লাগবে কান্দি ওই কাপড় খুলে সেনু বাইর করে দেওয়া লাগবে সেনুর মাথা কাটা আছে নাকি বিকল্প আর কোনো রাস্তা নাই কি কথা ঠিক না বল করছি জোর বলো আরে তা তো বাংলাদেশের মধ্যে বলি এই অবস্থা হবে আল্লাহ না করুক ইন্ডিয়া এই যদি মারেন ইন্ডিয়া কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা কিচ্ছু হবে না ওই ইন্ডিয়াতে রাশ উঠোই নিয়ে শ্মশানে দিয়ে পুরো একটা ডাইরেক্ট জাহান নামে ফাটা দেবে ডাইরেক্ট কোনো নিস্তার নাই আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে হেফাজত করুক জোরে বলে না আমি আরে জোরে কর না রাত বেশিও যাচ্ছে নাকি এবার ওগের কাম ওরা করুক আমাদের কাম আমাকে তো করা লাগবে নাকি কার ওগের কলিজন শোনবেই না এত বড় বেহাই ওরা তা বারবার করে লাভ ডাকি ওই বেহাইরে কচু দিলি বাড়ি কয় বাড়ি নিয়ে বাইজে খাওয়া নে কচু দিলিও লজ যায় না তাই হেই কায় দাঁড় বেহাইয়ে বেহাইরে কচু দিলি কয় বাড়ি নিয়ে বাইজে খাওয়া নে তাই হেই কায় দাঁড় বেহাইয়ে ওগের কচু দিলিও লজ যায় না তার কি কব আর আসেন মলম নিয়ে আসিলাম বস্তা বইরে লাগাতি বললাম না রাত বেশি হয়ে যাচ্ছে কি করবো কন মুসলমানের সারা গায়ে ঘা আমি কয় জায়গা মলম লাগাবো কন আজকে মুসলমানের সারা গায়ে ঘা কয় জায়গা মলম লাগাবো আমি হ্যাঁ আবার যদি কোনদিন আসি এলাকায় সেদিন হবে ইনশাল্লাহ কি বলেন হ্যাঁ আজকে এই পর্যন্ত থাক 